，这叫情思节。什么？情思节啊，就像古人结绳记事一样。你每做一件让我感动的事啊，我就记一个情思节。以后每次看到他们的时候，就会想起这些事。皇兄，朝廷援兵来得太迟，令皇兄担心，实在惭愧。二皇，你别这么说。我相信国舅大人一定是另有安排。国舅大人一定是看出蒙一国虚张声势，所以故意先驻扎在孝平城，发挥牵制敌军主力之功，最终令蒙一国闻风丧胆，不战而败，是吧，国舅大人？啊，是，是是是，正是这个策略。看来梁王，呃，果然深知我心呐、啊。二皇帝回京，一定要在父皇面前多多美言，定要感谢国舅大人，高瞻远瞩，鼎力支持，协助之功。多谢皇兄，能以大局为重。皇兄，虽然敌军已经撤退，不过我会留下粮草和军力，给内东关调度，以备不时之需。多谢二皇帝。凤寻，怎么到内东关来了？我在京收到了月缺的来信，才知道国舅的所作所为。对不起，月正，是我来的太迟了，不然你也不会因为求援而遭此劫难，是我害你受苦了。你都学会先天下人吃苦而苦了，我好感动啊！其实，很多事情都各有苦衷，你也不用全放在心里去为难自己。只是经过这件事，也请你回京以后多多的协助凤林，别再让他孤立无援了。你果然是嫁人了，句句话都是为皇兄着想，连和我说话的语气都变了。当然了，我现在可是你的皇嫂，是你的长辈了。<笑>是，是是是，是皇嫂交代，凤勋岂敢不从？<笑>王妃，这是二皇子送您的补品。当初二皇子听说您被敌军所掳，万分着急，还想……嗯、呃，凤勋，这次内东关困守。将士们众志成城，我觉得你该奏请皇上，大家犒赏才是。那是必然，我定会禀明父皇，论功行赏。果然听话。好，干干干！来来来，好酒，来来来，干了干了，来干了，喝呀！来，真是太好。齐了，来来来，干了干了干了，过来。嗯，羡慕吧？你什么时候也该选个妃子了？来，兄弟们，吃肉！来来来，来，都别抢啊！听凤林说，你的师傅是谢寒白。是啊，正是杜白山人谢寒白。我和月缺一起跟师傅学艺八年呢。你们能陪你师傅，真好。可惜啊，现在我和月缺都已经下山了，师傅没有我们的陪伴，一定很孤单。没别人，他年纪也不小了，难道一直没成亲吗？我师傅他心高气傲，估计啊找不到一个能配得上他的人吧。好了。
，小师傅，来，看一下，看看，怎么样？哇，好像啊，是吗？这笔锋，确实有二师兄的真传，很像当年你给我画的那张。见你已不在，你的笑是那么天真和浪漫，让我不想再醒来。这么多年来，幸好有你这幅画陪伴着我。这次能与你再次重逢，已是奢求。只要你和大师兄过得幸福美满，我也就把心放下了。岳丈，嗯，我不日就去回京复命，特意来此向你告别。这么快啊！你好不容易才来一趟，这一别不知什么时候才能见面。岳丈。这次皇兄没能及时去救你，你心里一定很委屈吧？这有什么可委屈的？凤林是我的丈夫，也是天赐国的梁王，内东关的主帅。这轻重利弊，我还是能够明白的。如果换成是我，我会像月缺一样，不顾一切去救你回来。你不要乱讲。你也是天赐国的皇子，任何时候。都要像凤林一样，要以天赐国的设计大局为重。岳丈，我之前对你说的话永远有效。如果皇兄对你不够好的话，我愿意倾尽所有来保护你。凤雪，如果你想保护我的话，就要成熟起来，不要再任性处事。只有你强大了，你才有机会保护我和凤林。明白吗，凤雪？你应该知道，你的母后其实并不喜欢凤林。这次孙国舅救援缓慢是何原因？想必你也明白。凤林是我的丈夫，他的安危才是我最关心的事，你懂吗？你的话我都明白。你放心吧，我一定会想办法，尽量调和母后和皇兄之间的关系。谢谢你，风雪可惜今晚不是月圆之夜。不管月缺月圆，正儿，以后无论怎么样，我都希望陪你一辈子看月亮。
回禀皇上，微臣驻扎孝平城，实是为了牵引敌军，未料造成僵持。幸好二皇子亲自赶到，即刻下令出兵。敌军见二皇子亲征，望风而逃，我军终得胜利凯旋。启禀父皇，儿臣不敢鞠躬，此番对战。全赖皇兄死守城池，皇嫂贝鲁一血藏偷师，要皇兄宁死不降。他们夫妻二人对朝廷的忠心日约可见。徐儿所言甚是，凤林坚守内东关，以寡敌众，果然是可造之才。待朕议定，自当重赏。谢父皇。徐儿，这次你能主动请缨，亲上战场。以解决前线的困境，足见你心系国家、爱民如子。朕决议从即日起恢复你太子之位。多谢父皇恩典，免礼。谢父皇。国舅，在。两军对战，并非儿戏，以后有何战略部署？应当事先与主将商议，否则万一贻误军机，恐怕非同小可啊！是。恭喜娘娘，贺喜,喜娘娘，太子复立，万民同庆啊！确是个意外之喜。沈公公，替本宫安排一下，本宫要礼佛还愿。是，娘娘。这个凤林，非但毫发未伤，还大获皇上赞赏。娘娘，殿下复位是天外之喜，可是殿下如此单纯，还大肆赞扬梁王，完全没有提防之心，这可如何是好啊？我也没有想到寻儿竟然会这么傻，怎么会这么信任凤林？将来要掌理朝政的人，却一点心机也没有。真是让本宫担心，娘娘，眼下可以确认，梁王是故意韬光养晦，以降低娘娘对他的戒心。他臣服如此之深，对殿下来说，那可真是莫大的隐忧啊！无论如何，我一定要替寻儿清除这个危险。周皇皇，威名远扬，功臣昭昭，分封四方。二皇子奉寻，临危请缨，救援成功，功勋彪炳，复立太子。内东关守将自梁王以降，荡平敌寇，明德有功，赏金千两，五击十名。显臣节，皇恩泱泱。臣领旨。恭喜王爷喜获战功，皇上也很是嘉许啊。多谢许大人不辞迢迢路遥，特来宣旨。在府上多留几日，我好尽地主之谊。多谢王爷。丁管家，在。
，你独自在此，看你的样子，有伤心事啊？没有什么心事，只是自伤身世罢了。身为宫中舞姬，原以为有一天能出宫。过上平凡的日子，相夫教子，安享一生。没想到竟被送到内东关，深入府邸。其实，有些事情，你也不必这么悲观。我不知道王爷会把我送给谁，那人会不会是个好主人？我的命运，就像这溪中的花瓣一样。只能随溪漂流，但却永远无法安定。这样的人生，看不到未来，也不敢期盼幸福。身为一个舞姬，这或许就是我的命运。好。晚上有些凉。香兰，凤玲要为舞姬们配对分赏呢，不就是舞姬吗？赏就赏了吧，说的也是。凤林是想将洛嘉玲许给月缺，让小爱呢去侍候魏浩。魏浩劳苦功高，当然要赏他了。香兰，怎么了？好像不高兴啊？难道是为魏浩抱不平，觉得赏一个太少了是吗？小姐，<笑>你喜欢魏浩啊？什么时候开始的？谁会喜欢那个呆头鹅？嗯，我看也是。其实啊，我早就看好了。我觉得荣子期不错，跟你很般配。小姐，我不嫁，我谁也不嫁。夏兰，你干嘛不理我？我不会唱歌，也不会跳舞，又不是来自宫里的人。我只是个微不足道的丫鬟。你理我做什么？还不去等着王爷的赏赐？<笑>我已经把王爷的赏赐拒绝了。你拒不拒绝关我什么事？不用告诉我。<笑>恭喜你。被册封防御使，谢皇上圣恩。起来吧。呃，我有个想法，想把朝廷送来的这十名武姬，全部送给有功将士。呃，既然是这样，凤林，那我能不能先跟你要个人？<笑>谁啊？洛嘉林。岂有此理！月缺这个不孝之子，真是气死我了！我们袁家诗书传家，虽不要求他娶个名门千金，但起码也要找个知书达理、身价清白的女子。没想到他却要娶个舞姬进门。老爷，信中说，此女子乃是朝廷所赐的官姬，这些女孩子都是从小进宫，并严格教习。此女子未必就。不是身家清白的孩子，即便身家清白又能怎样？他们从小学习的都是一些卖弄姿色、取悦于人的技艺，怎么能指望她像平常人家的女子那样稳重持家呢？老爷的话不无道理。既然如此担忧，那我们去一趟内东关，岂不是正好亲眼看看那个女子
再做定夺如何？王不君，爹不同意你们这桩婚事，你打算怎么办啊？爹不同意，我都是意料之中的事。他就是对嘉玲的出身有成见。哎，我相信爹娘来这儿看看嘉玲，他们一定会喜欢她的。爹和娘怎么会来内东关呢？嘉玲，呃、啊，嘉、啊、玲，哎呀，袁将军，我把你的衣服补好了。嘉玲，你不要误会啊，我你们刚才的话。我都听见了，我没有关系，只要能留在你的身边，我不计较名分，你能够喜欢我，愿意给我一个栖身之所，我已经心满意足了。我我嘉玲，我和月缺正在想办法呢，我爹娘人很好，他们一定会接受你的。谢谢王妃。可是婚姻大事。自然是要听从父母之命，我们做儿女的不能伤了老人家的心。月缺，我愿意做你的妾室。他日你若按父母意愿迎娶名门淑女，嘉林绝不会有半句怨言。哎呀，嘉林，你别这么说，我既然喜欢你，又怎么可能三心二意再迎娶别的女人呢？嘉玲，你放心母后亲手为你炖的参汤，你来尝一尝吧。谢母后。母后来找我有什么事吗？当初因为种种原因，延误了你的婚事。如今凤林和月征已经安居北疆，你也该考虑你的婚姻大事了。这也是太子为国家绵延该尽的责任。父皇和母后都老了，你就一点不为母后着想吗？儿臣明白，请容儿臣再仔细想一想。嗯。夫人，我的信去了那么久，怎么一点反应都没有呢？月缺没回信，月征。也该回信把情况说明一下。老爷，儿孙自有儿孙福，你还是宽宽心。月缺那个孩子
，看上去大大咧咧，其实他是个有主见、有分寸的孩子。我相信他不会做出格的事情。不不不，现在他正是年少心热之时，舞姬妖媚轻佻，最会迷惑男人。月缺被这样的女人缠上，十分麻烦，我怎么能放得下心呢？哎。叩见皇上，紧急军情，杨振山叛国通敌，已在西平起兵。啊，果然不出皇上所料啊！朕以为，此次剿灭叛匪。就派杜将军出战吧。啊，皇上圣明，但微臣有一疑虑。杜将军领兵出战，京城必然空虚。万一有人想趁机对京城不利，无人擒王，这可如何是好啊？难道除了杜将军的兵马，就没有人可以保护京城了吗？啊，回皇上，为了增援内东关。
已经耗去了许多兵力，杜将军一旦带兵出征，那京城可就空虚了。啊、皇上，如今边境安宁，何不让这增援内东关的兵力先回师京城呢？倒也不失为权宜之策。是。皇上有旨，京师军防出剿叛逆，京城空虚，原内东关增派兵马回防京师，着内东关防御使袁岳缺领兵回京，即日启程。钦此，臣领旨。凤莲。我刚炖好的鸡汤，你尝一下，趁热喝吧。来，喝一点。怎么了？对不起，正儿，我现在没有胃口。你先吃，我想出去走走。凤莲，你又忘了自己有家人了是吗？有什么烦心事，你可以跟我说呀、啊。没事儿，恼人的事儿，我不愿意让你跟我一起不开心，啊。我愿意。多一个人分担，别都憋在你心里。有什么不开心的，你就告诉我。都是一些恼人的事儿，我不愿意让你跟我一起不开心。我愿意跟你分担，这样你的烦恼就会减轻一些。凤莲，我是你的王妃，你什么都不告诉我，我真的觉得自己很没用。有些事不是我不告诉你，是告诉你你也不会懂。就算我不懂，我也愿意听啊。我可以陪着你，只要你别闷在心里，让自己独自难受就好。我知道，其实你难过的不是父王消了你的病，而是你觉得他在防着你，是吗？你知道吗？我特别希望有一天，你能和父王解开这个心结月轩，你快来给我出出主意，看看我准备的这些能和爹娘的心意吗？嘉玲，这次你还是先别跟我回去了。也好，爹娘这么久没见你了，本该万分欢心。我跟着回去了，只会惹得两位老人家生气，也影响你好好尽孝。你说什么呢？哎，哎呀，嘉林，你看，不是，嘉林，我不是这个意思，我是怕带你回去，让你受委屈，我是想我先回京
，向父母禀明咱们已经成亲的事，让他们有脾气，先冲我发完，这样他们就不会为难你了。谢谢你，能够这样的为我着想。咱们俩擅自成亲，本来就有错，爹娘他们怎么责怪，我们做晚辈的也是应该接受的。我想。和你一起回去，诚恳的向他们请罪，也让爹娘他们能够看到我的诚意。好吧，这样也好。那我们就一起回去，向爹娘请罪。保佑风铃，您知道吗？外表坚强冰冷的他，其实心里藏了太多的苦痛，太多的失落。母后，真儿，请您垂怜，让我能走进他的心里，让他能够信任我，真正的。把我当成至亲的人